Hello, guys. Hello, teacher. Hi, teacher. Uh, so Hi, long. guys. How are you? Teacher. Hola, hola, teacher. Hello, hello. ¿Cómo están, chicos? Teacher. Sí. Dígame. Voy a estar de, de oyente porque voy a ir manejando. Voy saliendo de clase. Gracias. Okay, so give me a couple of seconds. I'm going to start sharing. Bárbara, no te No. Hace mi favor. Espérate. Ay, no me tiras. Okay, so we're going to start, guys, with our class, which is uh, related to uh, nouns, right? We're mentioning the, uh, we're going to start talking about a phrase that is in, uh, uh, well, that is used in order to talk about existence, right? Okay, so here is part of the vocabulary that we're going to be checking, and that is, uh, well, essential, right? <clears throat> okay, uh, okay, Anna. De acuerdo. Vamos a ver quién más está por acá. Carlos, hello. Ellie, hello, Glenda. Aide, Héctor, Katia, Sofía, Vanessa, Jacqueline, Brian, hello. Hola, hola. <coughs> hello, guys. Okay, so I just wanted to make sure that you were here. <coughs> Listen, so we're going to check this vocabulary. Uh, we have some basic vocabulary. Store, ATM, uh, automatic teller machine, building, recruitment center, training center, amusement park. And <clears throat> this is a just part of that, right? Listen, store, store. Remember, you don't say store, eh, store right? You said you say store, <laughs> store, right? Store. ATM. So, so the next one is ATM. So what's an ATM, guys? What is it? ¿Qué es un ATM? Cajero automatic. Uh -huh. So that's an automatic teller machine. And we have a building, recruitment center, training center, amusement park. And 
So that's just, uh, let's see, a recruitment center, what's that? Recruitment center, what is it, ideas? Yes. Uh -huh. Ideas, what is it, ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? Um, what is a recruitment center or a building? Building, let's see, let's start with building. Building. Estábamos viendo eso el día de ayer. Building. What is it? Era un building. What is it? Recostate tantito, un ratito ahí. A ver si te van a ir al baño. Y si no te van a ir al baño. Este. Ok. Building. Ajá. What is it? Edificio. Mm -hmm. How about the next one? Recruitment center. Recruitment center. Sorry. Recruitment center. What is it? Recruitamiento de personas. Ah, un centro de. de, de Uh, reclutamiento. And we also have a training center. What is it, guys? Training center. Centro de entrenamiento. Centro de entrenamiento. Centro de capacitaciones. And we also have an amusement park. Um, um, huh? Do we have an amusement park in El Salvador? Yes, no. Un sí, museo. Uh -huh. No, that's a museum. So this is an amusement park. Centro, eh... So you have the word, a keyword here. That's park. Parque de diversión. Yeah. So do we have any here in El Salvador? Do we have some amusement park in El Salvador? Yes, no. Si ¿Sí tenemos alguno aquí en Salvador. Yes. Sí. Yes. Uh -huh. Do we have one? ¿Hay alguno? Is there any amusement park in El Salvador? No. No, no. Solo por épocas. <laughs> Solo por épocas. Ah, ponen... um, well, maybe Surf City. Maybe no. Uh -huh. El Surf City could be one. And yeah, uh, yeah, but we, we don't have right a lot of amusement parks. So do you know some shops in your city, for example, uh, some stores? Uh, what are some shops in your city, guys? Some shops. You're gonna stand. So what are some shops in your city? So can you mention some? For example, shops. What are some shops in our city? Yeah, some shops. Like Sears. Carmesi. Uh huh. Sears. Buffalo. Buffalo. Okay, yeah. Uh, este, los zapatos. Which one? Shoes, pardos, burros. Okay. Yeah, yeah, pardos, okay, the shoes, all of these. Uh huh. <clears throat> and what are the ATMs <laughs> that we have? ATMs, ATMs. Um. ATM está del Banco Agrícola, el BAC, Banco um, Cuscatlán. Cuscatlán, Cuscatlán, ok. América Central. Yeah, yeah, they, they, are, they are some, right? Romérica. La vivienda, could be another one. Ok, 
And um, so what are some of the common buildings around your workplace? So what can we find around your workplace? ¿Qué podemos encontrar, chicos, alrededor de su eh, lugar de trabajo? So what are some shops that you can eh, mention? Dollar City. A Dollar City, okay. Anything else? No. Um, Walmart. Walmart. Okay, Walmart. Una gasolinera. A gas station. Gas station. Gas, A gas station. station. Restaurants. Restaurants, for example. Tecleña. La tecleña. Okay. Oh, okay. Farmacias. Gordon. Mm, drugstore. Okay, drugstore. Farmacia. Mm. Farmacia San Nicolás. Mm -hmm. Yeah, we can find a San Nicolás drugstore. Okay, good. So, well, you know some of the shops, right, around your workplace. So, why do we ask this? Because you're going to be talking about uh, your workplace. And we're going to continue with this. We're talking about nouns. And now we're gonna have a, a look at the definition for this. Besides that, you're gonna have an exercise, an online exercise. So just let me see. So what is the definition for countable and uncountable nouns? Let's see. Uh, Carlos, can you read the countable definition? Says so definition for countable nouns. Oh, yeah, please. Hello? Thanks. The countable is the things you know. Just read it. Uh -huh. Just read it. Leal, leal. Okay. Countable things you can count, singular or plural. One, one up, two up, three up. Okay, so how about the next definition for um, uncountable nouns? Okay, things you can count. They can be plural, butter, meat, um, nouns can be countable, and what we mean is different. Sample, chocolate. Okay, good. So now we're going to have an exercise. Let's see if you're ready. I'm going to share the link with you. Voy a compartir el enlace con ustedes. So you can open that. So check the, uh, that through the meeting chat on Zoom and open it. Vamos a ver, pueden abrir ahí el, el, el chat. Okay. Okay, so we have to decide if uh, these words are countable or uncountable. Um, ya les envié el enlace. No sé si ya lo, lo abrieron. Sí. Okay. Yes. yes. Uncountable waiter. Mm.
La comida puede ser contable. The word food, no. No mm -hmm. Mami, puedes comerte el pan. ¿Mm? Puedes comerte el pan. ¿Te lo vas? Mami, no, yo, yo aquí lo voy a dejar si quiero que No, 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 no. Okay, so let's see. Did you finish? Do you have chicos? No. No, I will not. Finish. Okay, so let's see. Uh, countable nouns. Yeah, yeah, okay, I terminaron algunos por ahí. Countable nouns. So what can we add here in this list? <laughs> so what can we add here with countable nouns? Rice, food, island, time, meat, water, caves, euros, petrol, love, happiness, dolphins, cups, people, flowers, butter, Vata, money, tea, dollars, animals, tools, rubbish, boxes, and bottles. Guys, what do you have for countable nouns? Nouns in countable. Okay. Yes, guys. Contable nouns. Contable nouns. Mention some. Carlos, Carmen, let's see, Glenda, Sophie. Dolphins. Okay. Contable or uncountable? Contable. Contable nouns. Okay. Um, 
Okay. Islands. Islands. Listen. Islands. Islands. Island. Okay. Islands. Yeah. Um, what else? Open your open up your microphone. Uh huh. People. Okay. People. Okay. People. Yes. Cops. Cops. Okay. Yeah. Cops. Good. Okay. Um, boxes. Boxes. Okay. Boxes. Okay. Dollar. Dollar. Dollars. Okay. Let me see where is it. Dollars. 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 Tools. Tools. Okay. Tools. 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 Animals. Animals. Tools. Let's see. Animals. Where is it? Can't find it. I uh, want to do four, four positions. Oh, okay. 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 Um, hours. Hours. Let me see. Uh, what is and it? The second. Second, second down. Second. Flowers. Okay. okay. Flowers. Um, bottles. Okay, bottles, 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 okay, bottles, okay. Bottles of what? Needles. Uh-huh. What else? Euros. 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 They said euros. 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 Yes. Euros. 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 Robles. Money. Countable. Countable nouns. Caves. Money. Caves. Okay. Caves. caves. Anything else? Dolphins. Dolphins. Okay. So we're going to be checking that. And we'll see. Okay. How about uncountable nouns? Rise down. Right. I suppose two. that all of these are uncountable, right? Rise, patrol. What else? Time. Time. Love. Love. Butter. Tea. Tea. Butter. Butter. Water. Rubbish. Water. Water. Okay. That's water. Water. Or water. 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 Money. Um, yeah, that's water, right? Uh, money. Okay, money. Happiness. Happiness, yes, happiness. Meat. Meat. Okay, so let's check that. Let's take a picture. We are the champion. Yes, my friend. <laughs> <laughs> okay, so well done. It was very good. So take a picture of that. I'm going to show you the answers. So, and you can have a picture. I got pictures. El money me salió mal a mí, no se puede contar el money. Incontables. ¿Cuál le salió mal? El money. Money. Ah, oh, that's yeah. uncountable. Sí, eso es incontable. Bueno, que eh, las, algunas palabras específicas son incontables, porque lo que podemos contar de dinero son los dólares, las monedas, y igual que tiempo. ¿Qué podemos contar de tiempo? Las horas y los minutos, pero no es sí la palabra tiempo. ¿verdad? ¿Y los sí, euros? Sí, Me confunde porque los euros sí. Es el equivalente a, um, a dólares. A Ajá. What is it? Okay, so now let's see. We're going to continue with our class because we have uh, something else. And this is related to uh, the usage of there is and there are. So as we studied before, we were talking about this expression, right? This phrase in order to show existence. Estuvimos hablando esta frase ya hace algunos días. Y la veíamos, pues, en algunos ejemplos que hacíamos al hablar de eh, las preposiciones. 
So we're going to be uh, combining these, uh, well, some of these uh, topics. So remember, we have the construction there is and there are. Entonces, tenemos dos construcciones acá. There is and there are. ¿Y para qué las utilizamos? For what? We use these phrases to talk about existence. Okay. Para hablar de existencia. So you're going to be using that in order to talk about something that exists, right? And we have a singular form and we have a plural form. So there is means one thing. Entonces, cuando utilizamos el there is, estamos hablando de una cosa que es singular, ¿verdad? Siempre mencionando solo un sustantivo. And... For example, there is a boy. Look, there is a boy. There is a book. A book. Remember, book, book. Okay, remember, that's not book, right? That's book, 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 ooh, like an ooh, like you have a ooh, ooh sound, book. There is an apple, there is a car, there's a woman. And we also have these uh, sides, second side, for the plural forms. There are for two or more things. Para dos o más cosas, right? Uh, there are two oranges. There are three people. There are five glasses. There are six women. And there are four girls, right? Girls. So right now we're going to be checking some more examples so you can have a better idea of, of it. Okay, so just let me start sharing with you again. So we can have a better understanding of it. So, okay. So let me see. Can you see that, guys? Can you see it? What is uh, there on yes. the table? What is there on the table? So let's analyze the picture. So we have some food in there. And uh, there is a sandwich. There is some butter. So let's see what do we have here. There are bananas. What, what can you see? What can you see? Uh -huh. So what are the, what is there on the table? What is there on the table? Mm -hmm. So try to describe the picture using the two of the phrases, there is or there are, for plural. Example, there is a sandwich, there is some butter. There are three apples or there are some pears, for example. There are grapes. Uh -huh. There are grapes. grapes. Okay, what else? There is a hot dog. There is a hot there, dog. Uh -huh. There are three candies. There are three candies. Yes. Okay. Yeah. Uh, there are three legs. There are three. Pierna. Oh, okay. okay. Say, hey. Chicken. Hey. No, it's, it's chicken. <laughs> ah, okay. <laughs> okay, moving. There are three legs. Okay, well, that was funny. Um, <laughs> there are three pieces of chicken, maybe, could be. Pieces. Uh, one uh, piece cake. Uh huh. There is a piece of cake. Uh huh. There is a piece of cake. Anything else? There is pasta. There is some pasta. Okay. Yeah. Some there is pasta. some pasta. Okay. Pasta. Pasta. There is some milk. Mm, yeah. Juice. There is some milk. Is there is there is juice. Hamburger. There is hamburger. There is a hamburger. Yeah. There are a strawberry. There are strawberries. Wow, a lot of strawberries. What there is, is a hot dog. Uh -huh, there is a hot dog. And what is it? Salad. Uh, salad. There salad. is salad. 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 Something that we love, right? We, we as Salvadorans, we love salads, no? Yes. 
<laughs> really? Uh, really? <laughs> Do you? <laughs> Carlos dice no. que le encantan. <laughs> Yes, me. No. <laughs> yeah, maybe. Yeah, sometimes. There I... is some peace. There is some peace. Um, what are the meaning color green? Green. Oh, yes. Ah, it's um, peace. There are peace. some peace. 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 Huh? Some frijolitos okay. de jote verde. Sí. <laughs> okay. How about is is there any soda? Is there any soda? Soda? There is hot dog. <laughs> uh -huh. Yeah, I know that you noticed that there is a hot dog. Is there some chocolate? Chocolate, guys? Is there some chocolate? Okay. Um, chocolate? Can you see some chocolate? Yes. Chocolate, okay. How about... Next to the hamburgers. Next to the hamburger and between the hamburger and what else? Between the fries. Fries. Mm. I was thinking about the tuna, oh. tuna, the tuna, el, el atún. So, ah, tuna. okay. Mm -hmm. Okay. And is there some yogurt? Yogurt? Is there some yogurt? Yogurt. Uh, la leche, box, uh, milk? Yeah, or... there is milk. There is milk. There is some milk. There is some milk. Okay. There is some um, glass of water. Okay. There is a glass of water. One, right? There is one glass of water. So, tell me to um, write that here. Okay, so I have sent you the link. So you can open that through the meeting chat. Um, so how about the first sentence? An apple. So what is the correct form that we need to use? There is or there are? There is. There is. There is. There is. There is. Okay, number two. There are. There are. There are some sweets. Three. What there are. By the first sweets. ¿Qué son los sweets? Dulces. Los dulces. Los dulces. Okay. The some green beans. There are. There are. There are. There are some green beans. Yo les envié el enlace para que lo puedan abrir también, para que lo puedan hacer. There is apple. There is apple. ¿Ah? There is. ¿Qué son los beans? Ah, frijoles. Frijoles. Frijoles verdes. Verdes o puede ser este... Aunque nosotros con Carlos hemos pensado que eran peas. Yo creo que son los mismos, en realidad. Frijoles verdes. Um, a bowl of salad. ¿Qué es un bowl? Bowl. What is a bowl? Bowl es el, el, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la ensalada? Ajá, es ese plato. Es plato, hondito. Ese plato hondo, so that's a bowl. Um, no, realmente puede ser que no sea un plato, puede ser para Eso. otro uso, puede ser como un eh, de posto para hacer una mezcla de harina. Un tazón. Un tazón, ajá. A hot dog. There is a hot dog. No, there, is. there is a hot dog. How about hot? Listen, hot. There, hot. There hot. 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 No hot. No hot dog. Hot dog. <laughs> there is a hot dog. Okay. Number there six. Is. Three sand there strawberries. Are. There are strawberries. Three strawberries. Cola. There is. There is a cola. There is some cola. There is some uh, milk. There is, some... Mm -hmm. there is some milk. Anything else? There a is glass a... of water or water. A glass of water. What is it? There is. Yes, yes. There is. There is a lot. There is. No, sí, there is. There is a okay, voy a empezar a compartir no porque no sé me está cargando y vamos a mantener me dicen cuando ya aparezca ya yeah. okay, okay. 
Mm. Well, let's let's write let's decide that. Okay, through speaking. So there is a glass of water. Continue with the next. What is it? A bowl of rice. There is there is a bowl of rice. Mm -hmm. About eleven. Eleven. What do you say? Eleven. Some chicken. There are. Chicken there. There. there are. Mm. Some chicken. Algo de pollo, dice ahí. There is. There is. There is some chicken. Okay. So we're not talking about the portions or the pieces. Uh, okay. Twelve. There are bananas. Four bananas. Four bananas. Uh, Thirteen. Thirteen. There is. There is. Okay. Fourteen, guys. There are. There is. There is a bar of chocolate. There is a bar of chocolate. Listen, chocolate, chocolate, chocolate. So maybe we can see that through the dictionary. There is. Okay, so let's listen, listen up. That's chocolate. 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 Okay. Is it clear? Chocolate. There is some chocolate. Uh, there is a bar of chocolate. Okay. Chocolate. chocolate. Listen. Chocolate. 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 Yeah. Chocolate. No chocolate. Yeah, no chocolate. 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 Listen. Chocolate. 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 Aha. Chocolate. Ahora no los dos unidos. Chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Okay, and uh, crisps, 15. Crisps, uh, what is it? Crisps. Mm -hmm. So crisp is also called potato crisp. So that's for both British British English, right? North yeah. American English. So we have chip, potato, or potato chip, potato chip. So that's those are chips, right? Chips. Uh -huh. There are some crisps. Uh, how about the next one? Sixteen. There's some. There's some spaghetti, so you won't be counting my desk. So there's some spaghetti. Spaghetti. Uh, uh huh. Spaghetti. How about seventeen? A tin of tuna. Mm. A tin. A tin is una is una is una lata. A tin. That's a tin. Una lata de tuna. Uh -huh. A tin of tuna. Look at this tin. Tin can, tin. So, countable uh, British English, also tin can, uh, can of American English. This is, uh, British English, we use uh, tin. And uh, North American English, uh, they use can. A can. Entonces, ahí pueden ser las dos. Pues a tin or can. So that's a metal container in which food is sold. The contents of one of these containers. Open the tin and drain the tuna. Abre la lata y um, drain es drenar o sacar el so drain. Look at the intro. Tin of something, a tin of beans, soup, una lata de frijoles, de sopa. Uh, next are two tins of tomatoes, a sardine tin. Una lata de sardina también, esta sardine, sardine, sardine. Okay, 
So let's see. Uh, 18. 18? There are. Uh-huh. There is or there are? There are. There are. There are. There are. 19? There are. Okay, there are some chips. 20. There, there are. There are. Is. There is a hamburger. 21. There is. There are. There, are. there is. Okay. So that's a jogger or a jogger. Yogurt. 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 That's British English. Yogurt. Yogurt. Para yogur. Español, ¿verdad? Yogurt. Yogurt. Do you want some yogurt? Karen, yogurt, guys, do you like yogurt? Yogurt. Yes, no? Yes, I like. Yogurt. Yes. Yogurt. Yeah, yogurt. Yogurt. Okay. Yogurt. 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 Y la otra? Yogurt. 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 Okay. Yogurt. Um, okay, so let's check that. So look at this, that can be uncountable and countable. So there's a yogurt, a laugh in your still hungry. A lemon yogurt. Okay, so this can be there is some yogurt, uh, yogurt, um, or there are some yogurt, uh, yogurts, right? So that, that, will, that will depend, right? Uh, but you have to add S. Entonces, tendríamos que agregarle S, right? To make that plural. Uh, 22. 22. There are two children. Okay, no, no pudimos hacerlo ahí bien. Pero vamos a seguir con otra parte, que es el uso de algunos quantifiers. So I need uh, all your concentration here. Entonces, vamos a ver. Acá el uso de algunos quantifiers y qué son esos, para qué se utilizan. So why do we use them? Entonces, look at this. We have a, and, some, and any. Son algunos de los quantifiers más comunes que tenemos. Pero son muy útiles en el momento de que hacer preguntas. Son parte, vienen siendo parte de, de las estructuras que utilizamos. Cuando eh, nos referimos a decir un, una cantidad o querer determinar alguna cantidad. Um, for example, we have uh, the article A and N plus a singular countable noun. Entonces sabemos que el artículo A and N son singulares. Significan lo mismo, uno una. And we're going to use them with singular countable nouns. Entonces lo vamos a utilizar con sustantivos singulares. And, um, okay, re repaso de esto. Remember that the rule says that you're going to be adding article A or N depending on the sound that starts, uh, the sound of the word that you're going to add after this article. For example, a plus consonant sound or N plus a vowel sound. Entonces, pero ¿cómo pronuncio esto? Digo A or digo N or digo A or digo N. So that will depend. There is A bottle of on the table. Entonces, ahí yo dije A, pero puede ser A también. Entonces, no hay problema. Pueden decir A, pueden decir A. Y además, cuando utilizan ese A, o sea, si lo aprendimos en el alfabeto que se dice A, ¿verdad? Um, well, when you want to make an extra emphasis on something, you're going to be using that pronunciation. Entonces, si queremos hacer un énfasis adicional, cuando estamos pronunciando, diciendo algo, uh, vamos a decir a, for example, I am a teacher. I am a teacher. A teacher. Excuse me, what did you say? Disculpe, ¿qué dijo? I said I am a teacher. A teacher. Entonces, es un poco más de énfasis cuando se hace así. 
Uh, para eso es que se, se hace así de esa manera. So there is a bottle on the table. That's a bottle on the table. There is an apple on the table. And a notice that this is because of the uh, consonant or vowel sound that we have here. Entonces, nada más recuerden que eso depende del artículo, la A o la o N, va a depender de lo que tengan en esta siguiente palabra. Un sonido consonante o sonido vocal. So there is a bottle, there is an apple. Okay, questions about this. Este es el primer quantifier. ¿Por qué le decimos quantifier? Porque nos indican una cantidad. El caso de A y N nos está indicando uno. Okay, questions, no questions, let me know. Entonces pasamos con el siguiente. Sum any plus plural countable nouns en uncountable nouns. El sum y el any pueden utilizarse con los dos tipos de sustantivos, contables o incontables. ¿Y qué significa sum? What is the meaning for sum, guys? Sum, ¿qué significa? Algo. Uh -huh. Significa algo. Alguno. Algunos. Algunas. So that's the meaning for some. And any. ¿Qué hay del any? ¿Qué significa el any? So let's check that into uh, some examples. So there is an any. Cualquiera. Cualquiera. Ok. Sí. Cualquiera. Pero va cambiando. Depende. Acá como lo estamos utilizando como un quantifier. Va a cambiar su significado. Entonces, veamos los ejemplos. There is some cheese in the fridge. Cheese, ya sabemos que es un sustantivo incontable, pero también puedo utilizar el some con sustantivos contables. For example, there are some books. There are some books. Voy a poner aquí los ejemplos. Uh, there are some books. Hay algunos libros. There is some Water, right? There is some water. There is some books. Uh, there are some books. There is some water. So the only thing that we need to consider here is that you're going to be using, uh, let's say, a singular structure with uncountable nouns. Entonces, en las estructuras, cuando nosotros tenemos un sustantivo incontable, Siempre vamos utilizando la forma singular. There is. There is water. There is some water. Right? Entonces ahí siempre un sustantivo incontable utilizan estructura there is. Ok. So let's check the negative. Any and uh, well and the structure for questions. Uh, besides that you're going to be using uh, this uh, this quantifier any, right? Entonces, any lo vamos utilizando con oraciones negativas y preguntas. Y el sum uh, lo utilizamos con formas afirmativas usualmente. So, there isn't any cheese in the fridge. Entonces, ¿qué dice ahí? No dice que... So, it says, there isn't any cheese. It means, no hay nada de... Any cheese, nada de, en esa primera oración. There isn't any cheese in the fridge. Is there any cheese in the fridge? Entonces, en el otro caso, en la, otra, en la pregunta, ¿qué significa? Is there any cheese in the fridge? Hay algo de queso en la refri. Entonces, puede, puede variar ahí el, el, el significado. There isn't any cheese. No hay nada de. Is there any cheese? Hay algo de, there any cheese in the fridge? Yes or no? So these are the quantifiers that we're going to be using, A, N, some, and any. Y tenemos un agregado por acá, que es a lot of. Y cuando utilizamos a lot of, uh, with all types of nouns, it means a large number or an amount. Lo utilizamos con unas cantidades largas o una cantidad. For example, we have a lot of time. Tenemos mucho. ¿Mucho qué? Tiempo. Uh -huh. Esto quiere decir mucho. Mucho, mucho. Okay. We 
we have a lot of time. Tenemos mucho tiempo. There are a lot of eggs in the fridge. Hay muchos. En la red. There is a lot of money in the purse. Hay. Mucho o demasiado. So that's the meaning for a lot. Oh. Okay. Hay mucho dinero en qué? The purse. En la cartera. So the purse is the opposite of a wallet. Well, let's say it's a synonym, by the way. Entonces es un sinónimo, pero es la, es el, las purse son las que utilizan las mujeres, right? Las wallets de los caballeros. So I have a lot of books. Tengo muchos libros. I have a lot of books. Libros. Mm -hmm. Entonces, ¿qué sigue después de la lot of? Sigue un sustantivo. Puede ser singular, puede ser contable o incontable. Por ejemplo, tienen time, que es incontable. Tienen x, que es uh, contable now. Money, que es uncountable. And books, which, that is, uh, let's say, a contable now. Entonces, aquí con a lot of, pueden utilizar cualquiera de los, los tipos de nouns que hemos estado viendo. Countable or uncountable. Igual que con el sum. Con el any, el any tiene la característica que lo vamos a utilizar en um, question, in questions and in negative sentences. But they can be both, uh, the, it, they can be followed by either a countable or an uncountable noun. Entonces, por ahí se puede ser yo. Okay. Okay, so let's see, let's continue. Questions so far? Preguntas hasta el momento, chicos. Um, ¿Qué es lot o cómo se usa? A lot of. Es un quantifier. Entonces, lo que hemos estado viendo aquí son quantifiers que nos indican una medida, no nos indican qué tanto, pero si nos tratan de dar una próxima, una, una idea. Por ejemplo, el A y el N, uno, una, el SOM, algo o algunas, el N, uh, para, usualmente para oraciones negativas y preguntas. Y a veces significa algo de, por ejemplo, no hay nada de en la negativa. There isn't any cheese, no hay nada de queso. En la pregunta, is there any, hay algo de. Y el a lot of nos indica muchísimo, muchos o demasiados. Um, y lo podemos utilizar con contables, sustantivos contables e incontables. Para indicar una cantidad eh, extensa, uh, means a large number. O una cantidad o un número grande. We have a lot of time. Tenemos mucho tiempo. Uh, there are a lot of bags. Tenemos muchos huevos. There is a lot of money. Hay mucho dinero. And tengo muchos libros. I have a lot of books. Entonces, el significado es mucho o demasiados. O sea, muchos. Ok, thanks, Tish. Ok, ¿alguna otra pregunta? Estos solo son algunos, hay más quantifiers. Por ejemplo, está el many y está el much. Many y much. So, que la diferencia entre many y much es que many es con sustantivos contables. With countable nouns. Y el much es con sustantivos que incontables. Vamos a ver, vamos a algunos ejemplos solamente para cerrar, porque sí son varios, son varios pues, quantifiers. Vamos a ver. There, um, let's see, there is much water in my, uh, let's say, my glass. Okay. Hay demasiada o mucha, hay mucha agua en mi vaso. There are many, let's say, houses around. Hay muchas casas alrededor. Entonces el much, sustantivos incontables, y el many, sustantivos contables. Entonces, de eso va a depender. Por eso es que venimos desglosando lo de este, los sustantivos, que es un sustantivo. Se clasifican en dos, contables e incontables. Ahora, después incorporamos los quantifiers para indicar un, una cantidad. Un, un, algunos, algunas, algo de, nada de. 
Y um, demás, mucho. También puede ser a lot of, a many, much. También hay mucho más. No lo quiero atorar con tanto. Ok. Questions. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De los eh, quantifiers. Vamos a hacer algunos ejercicios. So don't worry. Pero si ustedes notan acá, ustedes ya van incorporando varias cosas. Ya van incorporando las estructuras de there is, there are, con quantifiers. Y además de eso, los vamos a estar utilizando esas estructuras con ubicaciones. Que era un quantifier, ¿recuerdan? ¿Qué es un quantifier? Cuantificadores. Cuantificadores. ¿Qué nos indican? Cantidades. Ajá. Un término. Ajá. Nos indican un, un término, una cantidad. Uh -huh. Nos indican una cantidad. So that is a quantifier. So let me see if we can check some exercises. Okay, so that is basically the same. Um, okay, solamente quizás retomar la última parte que es de las estructuras del there is y el there are. ¿Cómo vamos a utilizarla? Solamente hemos visto la parte positiva, que es affirmative is the part. There is plus singular noun, there are plus plural noun. There is plus uncountable noun. Entonces, there is a book on the desk. There are books on the desk. There is some milk in the fridge. ¿Y qué decíamos de, los, eh, de la expresión there is, de la frase there is? Que también la íbamos a utilizar con sustantivos incontables. For example, there is some milk. ¿Viene? Pero acá ya ubicamos un quantifier ahí en medio. Puedo decir solamente saltarme el quantifier y decir there is milk. Hay leche. O puedo decir hay algo de leche. So that depends. Or the negative, para la forma negativa. Todos estamos ahí viendo ahí la, el, el chart. Sí. Ajá, uh -huh. ok, bien. En la forma negativa vamos a utilizar eh, isen, que es la contracción de... ¿De qué? De is not. De is not. There isn't. ¿Eh? Entonces, ¿por qué la contracción? Porque es mejor, cuando ustedes están hablando, obviamente es mejor utilizar la contracción y eh, no leerlo por parte, ¿verdad? So, there isn't plus singular noun. There isn't a pen on the table. Miren, acá está el quantifier. ¿Cuál es? El A. Ah, there isn't a pen. No hay un lapicero sobre la mesa. There aren't any pens here. No hay nada de lapiceros acá o aquí. There is an plus uncountable noun. Y aquí se repite la misma estructura que estábamos viendo arriba, que el, el there is o el there isn't se utiliza con sustantivos incontables. There isn't any juice in the fridge. No hay sí. nada de jugo en la red. En la red. Ajá. And, y luego tenemos uh, las preguntas. Y en el caso de las preguntas, lo que hacemos es siempre una inversión. So there is... A cat on the chair. Hay un gato sobre la silla. Lo vamos a invertir. Is there a cat on the chair? Hay un, y, hay un gato sobre la silla. Y podemos utilizar también eh, los quantifiers. Aquí está el A. There are cats on the sofa. Ahí está la forma plural. Forma singular, forma plural. There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Entonces, lo único que se hace es invertir el verbo to be al inicio, como eh, lo hacíamos con el verbo to be, ¿verdad? Cuando hacíamos preguntas, solamente invertimos la frase. Um, besides that, we have the contractions here. There's, listen, the contraction, the positive contraction is 
theirs for their is, right? Theirs, theirs. Listen, theirs. Es una D. Es una D con la que la vamos a decir. Theirs, theirs. theirs. También la negativa theirs. tenemos dos formas negativas. Una que puede ser donde está there, there is. Y la otra there's donde not. va el not. There is not and there's there not. isn't. And for the plural, we have there aren't. Y para la forma plural, there aren't. Okay. Um, let me see. Uh, we also have another structure. También podemos utilizar esta frase de there is y there are con una double H question que es uh, how many. Okay. Example, how many plus a plural noun con un sustantivo plural, ¿verdad? Porque veíamos que many significaba, lo utilizamos con sustantivos contables. How many books, y ahora que sigue la estructura invertida del 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 How many books are there? ¿Cuántos libros hay? ¿A dónde? Okay. How many books are there in your bag? ¿Cuántos libros hay a dónde? En tu bolsa. Oh, en tu bolsa, okay. Yeah, let's see. How many, uh, maybe, okay, chairs are there in the house? ¿Cuántas sillas hay a dónde? Sillas hay en la casa. Mm -hmm. How many, let's see something else. Uh, how many computers are there the in the office? In the office. How many? How many computers are there in the office? Quanta high ideas. Recuerden que como es una double edge question, en ese caso tenemos que dar un número, tenemos que dar información. Si fuera una pregunta cerrada, solamente es ir, um, ¿qué? Diciendo, yes, there is, o no, there isn't. Vamos a checar algunos ejemplos. So we're going to be checking some examples before the speaking practice, okay? And uh, we're going to check, uh, besides that, we're going to check the um, uses, uh, the use of quantifiers with these uh, phrase. Okay. Entonces ahora les muestro algunos ejemplos. Exam practice, uh, there is, there are, plus some, any, or a. Choose the correct option. Vamos eligiendo, chicos, la opción correcta. Entonces acá van a aparecer preguntas, oraciones positivas o negativas. So you have to decide. Choose the correct option. Is there a, or are there any windows in the kitchen? 
Yo le voy a mandar el enlace a través del chat de Zoom para que ustedes también me, eh, lo, lo puedan ir haciendo también. Lo pueden abrir el enlace y hacerlo también. What do you think? Which is the correct option? ¿Cuál es la opción correcta, chicos? Is there or are there? Are there? Mm -hmm. Are there any windows in the kitchen? Okay. Number two, is there a or are there any teacher in the classroom? Is there a? Is there a? There a, is there a, a teacher. Tienen que observar el sustantivo, si es singular o plural, o es un sustantivo incontable. Do there isn't a or there aren't any? There aren't any pencils. Uh -huh. There aren't. Uh -huh. No hay nada de, o no hay, no hay lápiz, lápices sobre la mesa. There isn't any or there aren't any. There is um. There is any. There isn't any. Okay. Why did there isn't any? No, there aren't any. No. Why did you say that you wanted to eat? Why? Why? Por qué, chicos? Había una regla que no se me olvidó. Me hace recordar cuando uno dice son milk, algo de que todo esto que es incontable siempre va a ir con el is. Ajá. Forma, siempre vamos a utilizar formas singulares, la frase en forma singular, there is o there is, con sustantivos incontables. Entonces, milk is uncountable. Ok, excelente. How about this one? Is there a or, or are there any? Is there a, a bookcase in your office? Okay. So multiple choice. So let's decide. Vamos a quitar ahí eso. No sé qué era. Creo que era una leche. Okay. At least if you're going to use it. No sé. Multiple choice quiz. Decide which of the three options is correct. ¿Cuál es la opción correcta, chicos? Some people standing outside the movie theater. Algunas personas de pie afuera de el teatro. There are. B. B. Ok. There are. About number two. A big group of people looking at things in the museum. Museum. Un gran grupo de personas mirando las cosas en el museo. Un gran número de un grupo de personas. Interesting. Porque solo es un grupo. Se refiere a un grupo nada más. There is. Ajá, es un grupo. Muy interesante. Sí, tienen que analizar eso. Ok, number three. How many cups? ¿Cuántas? ¿Qué son las cups? ¿Qué eran cups? Copas. Tazas. Copas. Tazas. 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 Ok. How uh, many cups? Aquí no me va a quedar. Aquí tenemos que hacer la inversión de preguntas. Uh, are there. Cups? Are there. Are there. There are ahí acá. There are any. There are. Three. Three. There are three cups. Okay, so let's see. How many cups are there? There are three cups. B, B. What do you think? Algunos dicen que es A, otros dicen que es B. B. There are, are any. Hmm. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? How many cups? There are three. There are three. Okay. Okay. 
Four yes. cups are there. There are three cups. There are three cups. ¿Por qué no any? Porque es recuerden que el any va con oraciones negativas o preguntas. Pero acá, ajá, en esta de acá, how many cups are there? No le estamos realizando realmente. Ahí simplemente estamos haciendo la inversión. ¿Ok? Y entonces acá es una positiva. ¿verdad? So there are three cups. Ahí no, no tenemos que agregarle el any. Okay, four. A taxi waiting for us. Un taxi esperando por quién? Por nosotros. Taxi waiting for us. Guys, what do you think? The, el, uh, eh, sí. Is Our there? There. Is there. Is there. A taxi, a taxi, one taxi. A, B, or C. Un taxi. Is there? there B. There is. Is there? Yes. There. So the thing is A. B. 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 Let it be. B. Let it be. Let it be. <laughs> Let it be. So, yes, there is. Entonces, Let acá, miren, con las respuestas cortas, lo que pasa es que vamos utilizando nada más. Uh, escribimos nuevamente. Y el there, eh, el there is, como que si fuera una positiva. Eh, esto es para la respuesta. So, a taxi waiting for us. Hay un taxi esperando por nosotros. Yes, there is. Okay, number five. Why? Miren, ya cambiamos de, ya cambiamos de pregunta, nos pasamos con why. Why, pero le sigue la estructura de pregunta. El, there is in the car. Why? Te vas a so many cars. So many cars parked near the library. ¿Por qué? Tantos carros parqueados afuera o cerca de la, de la library, de la biblioteca. La biblioteca. Mm. Are there. Uh -huh. Oh, sí. Letter A. Letter A, yes. Why are there so many cars parked near the library? ¿Por qué hay tantos carros? So, es un uh, quantifier también, un intensificador también, para indicar. So many, so many. Miren, ya están utilizando dos. So many. Why are there so many cars parked near the library? ¿Por qué hay tantos carros o demasiados? So many, so, so many, so many cars parked near the library. Okay, because um, I don't know, there is a, a show or a game. Number six. A great action movie playing at the theater. Do you want to see it? Is there? There is. There is, perdón. There is. There is a great be playing at the theater. There is, right? There is a great action movie playing at the theater. Okay, seven. I don't see any bus. Buses. 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 Bus. 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 Remember the bus. Bus. Buses. I don't see any buses. Why? Hmm. Okay, interesting question. Let me see. Vamos a ver. Esa sí está. Vamos a ver. Muchas opiniones. Uh, literal A. Uh. Okay. Okay. Sí. Oh, remember, that's a question. Recuerden que es una pregunta. Hay que hacer inversión ahí. Eh? Why are there any buses? Why are there any buses? Okay. So, anybody else? I don't know. ¿Alguien más que quiera opinar? A, B, or C? Larry C. Why there are any buses? Oh, pero esa zona negativa. Esa pregunta. 
Entonces tiene que invertir el orden. Pero ¿cuál sería? Entonces, A o B. Letra A. 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 Letra A. Letra A. Ok, tenemos más A. So, I don't see any bases. No veo. Uno. Ok, eso quiere decir any, zero también. Zero. Uh, no veo buses. ¿Por qué no hay buses? So that's a negative, right? So why aren't there any buses? Entonces, si yo digo, ¿por qué hay buses? Es la B. No tiene sentido, ¿verdad? O sí. Está durmiendo, Katie. Reche. ¿Por qué hay buses? No, ¿verdad? Porque aquí me está diciendo en contexto que no hay buses. Entonces, ¿por qué no hay buses? Why aren't there any buses? Why aren't there any buses? ¿Por qué no hay buses? Ok, question A. Entonces, eso se llama una pregunta negativa. Una pregunta negativa. Question A. Good reason why he is late. Good reason why he is late. Una buena razón por qué él está de atrasado. B. Let it be. B. It's a question. Look at the question mark. Ven ahí el símbolo. Question mark. Is there. Literal. Hmm? A. There, there is. Literal. Is there a good reason why he's late? Yes, there is. Okay. Question nine. Any English exams that we have to study for next week? Exámenes de inglés que uh, nosotros tenemos que estudiar para la próxima semana. English exams. Exams. Check the noun. Then check, double check the noun. Double check the noun. No. Checking nuevamente el sustantivo. Ajá. There no. There no. Pero nos falta el, el verbo. Falta el tubo. Recuerden que lleva el, el verbo to be. Construcción, eh. Uh, there aren't. No. There is he. Okay. Hay algo que no mencionamos de eso y se me estaba pasando por alto. Es este no. Ese no también es un quantifier para indicar obvio, lo que es obvio que nos está diciendo zero quantity. Entonces, ahí nos indica zero quantity. Pero se utiliza como una estructura positiva. Entonces, este no está siendo utilizado con una estructura positiva. There are. Y el no es un quantifier en este caso, entonces es una estructura positiva. So there are no books. There, no hay libros. It means zero quantity. Pero nada más recalco ahí. Es una estructura, es una estructura positiva. There are, estoy agregando el quantifier. There are no books. Entonces, ese lo utilizo para indicar zero quantity. Okay, let's see. Entonces, acá cómo nos quedamos. In English exams that we have to study for next week. There no, there isn't, there aren't. Uh -huh. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. And number 10. Okay, número 10. Please wait here for a moment. Something I have to get in my car. Algo que tengo que. Very. Getting. Algo que tengo que. Tomar. Okay. Tomar. Uh, to get. Uh, a, B, or C? 
There is. Okay. Okay. okay, so we have finished that part and we have the last one. Okay, tenemos la última. La última, yo les comparto la imagen. A ver, ahí. Quienes lo fueron rellenando junto conmigo, pues, eh, más solamente, ¿quiénes lo iban llenando en el, en el ejercicio que estamos haciendo? En el enlace que les compartí. Nadie. Nadie. Ok. Bueno, para este, ustedes van a decidir cuál quantifier ubicar. Tenemos complete the sentences with there is, there are, and choose some, any, or a. Vean acá. Hay que elegir. Are there, is there, there are, there isn't. Y luego un quantifier de esos tres. Para ese, tómale una captura. Si no lo, si no lo iban haciendo en el, en el, en el link, solamente um, abran el link nuevamente. Se lo voy a enviar nuevamente. Y solo van rellenando esa parte. Ya les voy a dejar que le tomen en la parte de arriba. Mami. Sí, mi amor. Sí, ok. Me avisan si ya les aparece. Entonces, um, no sé si a esta parte le van tomando captura. No. No. Tómenle una captura. Esa sería la primera parte. Me dicen que esté listo. ¿Listos? ¿Ready? Okay. Okay. Ahora está la otra de la 3 a la 6. La pueden complementar, pero si no la complementan, solo eh, terminen la parte de abajo. Igual les va a dar el resultado de cuáles están buenas. Aunque les diga que tienen malas porque no completaron esa parte, no hay problema. Lo que vamos a ver es que, es que cuáles eh, les queden bien con los quantifiers. Voy a la siguiente. 7 a la 10. Pero lo pueden rellenar, está bien fácil, porque eso lo van marcando ahí en la, ya la opción. Ya las hicimos acá. Sí, ya, ya estuvo, hasta la 10. ¿Listos? Lo pueden compartir alguien que las comparte en el grupo también para los demás. Eso creo que son las últimas. Sí, esas son las últimas. Vale. So we're going to create the groups and you're going to have some minutes to uh, finish that. Okay. Vamos a estar trabajando en eso en equipos de tres. Ok, me avisan quién se quedó sin invitación, no le apareció invitación. Promoverla. Erika, Vanessa, Brian, Jacqueline, Nelson. Sí, será perfecto, pero no sé cómo hacer mi 
no hace esto. Bueno, mira. Mira aquí. Una. Me encanta. Erika, Vanessa. Chicas, me indican ahí. Voy a mandar. Yo no tengo grupo. No me, no me han, no me ha caído la. Ahorita, ahorita. No. Uh -huh. Se supone que así tendría que ser. Pero voy a revisar. No, hay que cambiar. Hola, teacher. Preguntemos. Hola, teacher. Me voy a llenar ahorita entonces. De esas, de las que estábamos viendo. Pero sí, me diga. Las primeras. Ah, las primeras. La lleno toda. Sí, yo lo iba haciendo así en línea. Ah, ok, ok. Junto con ella, no, copiando. No. Ah, pues la tres, ¿cuál es? La tres de la, ¿de cuál parte? De la de arriba. Donde dice ¿Sí? chosen the correct option. Ajá, ajá, donde ponemos deral, feliz, ajá. Va, en la primera es, donde están las dos opciones, va, está deris, a ah, y no, are and. Para las tres mm -hmm. es Der Aren Ani. Der Aren Ani. Es la mm -hmm. B. Es que dice Pincel on the Table, va. Mm -hmm. No estamos hablando no, de la no. B. Estoy hablando de la parte de arriba, la que estábamos haciendo con ella. Pero donde dice Hot Many Cooks. Ah, ya, ya. Va, no. de esa es la A. De esa es la A. Art 3, ajá. Perfecto. De ahí la cuatro sería uh, Arder. Uh, is there. Creo que pusieron ese puso. ¿Cuál? Is la B. La B. La mm -hmm. B. Is there. There is. En la cinco. Arder. Arder. Uh, en la seis. La B. There is. La B. There is. De allí, ah, todavía falta esta. La 7 sería guay. Um, es la. Ah, pues no, la, la. De allí, creo que es la 8. Es la A también. La A también. Is there. La 9. La 9. Es la C. La C. Y la 10. Es Deriverdo. Ajá, la ve. Ah, ok. Ah, pues empezamos con esta parte, con la de, de abajo. En la A sería, quiero ver. Mm, dice tonto en mi, que la leche está en el refrigerador, en la refrigeradora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sería y quiero ver. Y ver. Pero es, no, no es pregunta, es normal, va. Ajá, es normal. Is there y es zomba. Ajá. 
Digo, ¿Hay, el... algo de leche, hay algo de leche en la refrigeradora. Ajá. Is that? Y sería son. Son. Ajá. Ajá. De allí en esta también, ese crevé tomato. On the on tomato the in, the, in the plat. Uh -huh. Tendría que ser también. De eris. Mm. No. Porque dice que quiere ver. Um, Como de, habla de tomate, no será. Que los tomates de plate, plate que no sé qué es plato. No, no es plato. O oh, sí. Okay, ahorita permíteme, ahorita le veo. ¿Cuál es la palabra? De plate que es. Ah, plato, sí, plates. Ah, plato. Ah, okay. mm -hmm. Los, el tomate está en el plato, sería. Entonces sería derar, deris. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Carlos? Hola. Casi, casi terminando. Casi terminando. ¿Y están? Sí. ¿Y Ernie está que también aquí con usted? Sí, sí. Creo que hemos hecho así como un mute, pero creo que individualmente se ha estado terminando para después comparar. Ah, ok, de acuerdo. There is number two, uh, there will be and um, 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 there is there is a um, <coughs> eh, aquí es uh -huh. eh, esa sí es pregunta la, en el liter, literal C ¿sí? de there are there are en la, ah, la letra C sí es, es, es uh -huh. question Uh -huh. eh, um... are... En ese que les explico es que era A o bueno, por ejemplo, cuando está como así como en plural, que no se puede contabilizar, no podemos utilizar el a cheese, así como there are a cheese, o sí. Como es, es eh, pregunta se dijo ella que se se, se invertía ya le, pero no sé si usted le tomó captura le, le paso las capturas ya va a ver y uh, aquí está esta de compartir mm -hmm. por ejemplo el de el de la quiero ver 
los zapatos que andaban, no sé. Los zapatos que andaban. No. Hola chicos, me he tratado de un minuto tomar agua, dígame. ¿Cuál era la pregunta? Creo que tenía una pregunta. Mm, sí. Dale un memoria que te Te amo mucho, con cuidado. Vaya, mi amor. Este, es que mi pregunta es, teacher, no, no he estado así como de lleno en la clase. Ah, sí, sí. Y donde, por ejemplo, en la primera, que, que es la leche, no se puede contar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, y no es pregunta, sino que, no sé si está correcto, que sería there, there is, there, there is no. Ajá, sí, sí. There is. Uh -huh. There isn't o there aren't. Ahí lo voy a poner otra vez. ¿Qué número es? Okay. Es el literal. Literal A. El A. Sí. Ah, el primero. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver. Con cuidado. Me avisan cuando llegue. Vale, sabemos que necesitamos aquí utilizar una estructura singular, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces podría ser una podría ser positiva o negativa. Sí. Y ahí tenemos que decidir. Vale, dice, y aquí las dos positivas que tengo. Bueno, no tengo. Ah, están dos formas de pregunta. Una es plural, esta es singular, pero acá no tengo un símbolo de pregunta, entonces no es pregunta. O sea, la única que me queda es there isn't. Bien, there isn't. Son es algunos. Ajá, algunos o algo. El N y el A. Como es una oración negativa, como las oraciones negativas, Utilizamos any. There isn't any milk in the fridge. Con los negativos. Ok. Con la... siempre, siempre que sea negativo, utilizo el any. Ajá. Any y any se utiliza en preguntas y en oraciones negativas. Hay algunas de estas mm -hmm. que se pueden utilizar también. Pero el any se utiliza con negativas y con preguntas. Vaya, mm teacher. -hmm. Gracias. Es un es de seleccionar ahí el son entonces es son porque es no es algo, ni es cualquiera, y ya es uno. Entonces ponemos, is there some a milk? Uh -huh. ¿Qué Así sería? Ya. Yeah. Entonces en el otro es, vamos a poner el A. Y deris. Dice tomato on the play, plate. Casi no te escucho. Va, el otro ah, es cheese. Ajá. Uh -huh. Este, en la B, ¿qué, qué es plate? ¿Ah? En la B dice tomate con plate. Plate, ya le digo que es plate. Plate, plate, plate. Oh, plate. Ah, plato es. Plato. Ajá, entonces por sí. eso como es, solo está hablando en singular, no en plural, en, en plural cuando hay varios. 
Entonces, por eso, eso ya... ponemos there is there a, is a tomar 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 the plate. Ok. Ajá, entonces de aquí como es, como pregunta va. Entonces vamos a poner, y es en plural, en singular, perdón. There is, no, is there. Entonces aquí yes. Cheese, cheese. Ajá, Ajá. Cheese. cheese. Yes, there is, vamos a poner ahí. Yo digo que así es usted. Entonces, aquí vamos a poner, porque como dice egg, son huevos. Entonces, son varios. Va. Entonces, vamos a poner acá, digo yo, que es arder. Um, egg sería cualquier. Ajá, en arder. Arder, egg. Yeah. Uh -huh. Quiero ver una no. manzana en la refri. Yes. Pero... Entonces vamos a poner is. Is Aquí there, is there is. A, a apple? Ah, no, como no es pregunta. Bueno, sí va, is there. Is there. Pero es que, vaya, como si no es pregunta, tendría que ser. Ajá, pero, there is. Ah, pero no me aparece a mí. Ajá, there ¿qué isn't. dice? El último dice, there isn't. Is are there, there aren't. Ajá, es que eso no, no es pregunta. Is there, dejémoslo, ¿por qué no? No. Ah, pero aquí en este, en el donde dice cheese, vamos a poner la verdad. Are there any? Any. Are there any, any? Donde dice el cheese, ahí no le había puesto yo, ¿qué le puso usted? Ah, cheese. Any. Creo que sería eso. Any, um, ¿verdad? Is there, is there some cheese? Yes, ¿qué es lo que te pregunta? Eh, es en la... Yes. En la C, donde sí, está el hay... queso. Creo que sería... Ah, solo some. sería A. Ah, ¿verdad? Uh, yo cheese? creo que es son porque dice algo de queso. Cheese. Hay algo de que... queso. Ajá, porque la sería un ajá, queso. Sería son, entonces. Son, ajá. Entonces el otro sería Eni, donde, donde están los huevos. Sí, porque está la S en plural. Ajá. Y Arder, ¿verdad? El otro es... Is there... Hay manzana en la refri. Hola. Hola. Yo creo que porque el compañero estamos hablando aquí, no, no se oía nada. No se oía nada. Pero que es en el práctico, en algo doble auditivo. Oye, lo escucho bien. A alguien le hace Ajá, a ella le hace Pero... ¿Por cuál van, chicos? Sí, ya había que ver Que había tenido un problema ahí con el audio Ajá ¿Por cuál van ya? Este... El, G, el literal G sí. Ahí vamos a pensar Usted, de hecho, tengo una duda En el Ether Digamos, ahí se intercambia esa pregunta. No, en la G, G. En la G van. No, en la, por ejemplo, en la C, este, aparece is there. Porque uh -huh. es pregunta, pero este, si no es pregunta, tendría que ser there is. 
Y es oración afirmativa, es there is. Si es pregunta, es al revés, is there. Este, por ejemplo, en el de, en el número, en la D, dice, eh, sería como, are there any egg? No, no porque, ahí. ajá, es que tienen que ver si hay un símbolo de pregunta, un question mark. Uh -huh. Ajá, porque con eso se van a guiar ustedes. Si hay un símbolo de pregunta, si es pregunta. Si no, debe ser una estructura positiva o negativa. Ah, pero así como en este, quiero ver, ya le digo. Arder, en este, chideris, en este. Ay, me pierdo, permítame, Tich. En esta, en esta vi que yo que estaban. Uh -huh. de, de los huevos. Uh -huh. Sí, esta, Ajá. pero no tiene símbolo de pregunta. Entonces, Ajá, no tiene signo de pregunta, pero no me sale aquí la opción para preguntar. También en la primera tampoco tiene símbolo Ajá. de pregunta, pero no, 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 Ajá, es que ustedes les ponen ahí las opciones. Ustedes tienen que decidir si es pregunta, tienen que poner la estructura. Si, no, si es negativa, ponen la estructura ustedes. Entonces, aquí no son preguntas. Recuerden que el any se puede utilizar con preguntas y oraciones negativas. Pero acá ninguna otra le queda. Por ejemplo, no puedo decir are there, porque está hablando de leche. Is there, tampoco puedo ponerlo porque no, tiene, no es pregunta. Entonces, la única que le queda es the reason. The reason is on milk in the fridge. Ok, en ese caso... Um, yo me quedaría con N, porque N es el que vamos utilizando con negativas y preguntas. Ah, ok. Uh -huh. ¿Y cuál era la otra que les confundía? Me dijo este. En la de los E, eh, pero es por eso mismo, porque no, no había pregunta, entonces no sabía si ponerle. Ah, no, no hay símbolo de pregunta, no hay question mark. Si no hay question mark, no es pregunta. Puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, pero la positiva no, la positiva que tenemos, no, no tenemos ninguna positiva. O la del, la C, yes. Ay. Ah, no, a ver. Is there some uh, cheese? Yes. Ajá, um, uh -huh. yes, there. Y acá, yes, there is. Porque cheese es incontable. Lo que podemos contar son las, ¿qué? las, las libras de queso, las rodajas de queso. Voy a la Esa es la respuesta corta, nada más. Uh -huh. Entonces, en el de cheese, sí sería is there. La primera sí, la segunda no. Ya, yeah, este. Yeah, yes. There is. En la... Yes, there is. Ajá. Entonces, cuando vamos a contestar con una forma positiva, si es singular, sería yes, más la expresión como que si fuera una afirmativa. Yes, there is. Y si no, si, si la respuesta es no, sería no, there isn't. Ok. Entonces, ¿qué Bien. Uh, vamos a regresar a las salas y ahí vamos a tratar de terminarlos todos juntos. Okay. Okay. Quería hacer un speaking, pero entonces me está agotando el tiempo. Mi amor. Silencio, Bruno. Amigos y de son chis Ok, bien. Los traje porque ya, eh, bueno, se nos va agotando el tiempo. Quiero hacer una actividad, 
al final. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de lo, con lo que ya tienen, vamos resolviendo y vamos contestando las demás. Uh, letter A. A ver, Carlos, empezamos con Carlos. Carlos, read A, a and B. La letter A and B, please. Ok, a moment, please. Letter A. Ok. With the answer. Okay. Okay. Letter, letter, okay, letter A. Uh, there isn't any milk in the fridge. 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 Listen. Fridge. fridge. Yeah, that's fridge. Fridge. Okay. There isn't any milk in the fridge. And the letter B. Uh, there, there is a tomato on the plate. Okay, so you have there is a tomato on the plate. Okay, so I'm going to C and D. Uh, C and D. Erica, please, Erica. C and D. Maybe C. Is there some cheese? Yes, it is. Yes, there is. It, there, no, there is. Yes, yes there yes. is. Yes, there is. Okay, yes, there is. Okay, continue, Erica, with D. La B. D, D. B, o D. D, D. D. Ah, sería... There is... Uh, no, there are eggs. Uh, eggs. Mm -hmm. Any or a? Uh? Any. Any. No, any. Uh -huh. any. Okay. Let's see. E and F. Hector. Uh, perdón, letter? E. This one and this one. Ah, uh, okay. There isn't an apple in the fridge. Okay, so you think is uh, there isn't an apple. Okay, continue an with apple. F, okay. please. Uh huh. There are uh, some. Eh, no sé cómo se pronuncia eso. Tomatoes. 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 There are some tomatoes. Ok. Seguimos ahí con G and H. Let me see. Vidal. Vidal. Ana. Entonces vamos con Ana. Ana. G and H. Letter G and H. Ana, está por acá, Ana. El micrófono. Creo que es el micrófono. Ana. Y no sé qué, no sé qué pasó ahí con Ana. Um, let me see. Beatriz. Beatriz. G and H. Seguimos ahí con Beatriz. Hola. Hello. G and H. Vamos con la G y la H, Beatriz. There is a burger. No estaba por acá Beatriz, Beatriz, micrófono. ¿Quién estaba con Beatriz? Nadie. Un chica. Ok. Ah, el micrófono. Ah, sí, sí, cierto. 
Ya voy a ver, voy a elegir a alguien de sus compañeros. Eh, Brian. Brian. Uh, G. Uh -huh. G. There isn't any burger. There isn't any burger. Okay. H, Brian. Um, okay, sería. Uh, is, is there any water in the bottle? Okay, is there any water in the bottle? Mm, okay. Let's see, I, I call I. Uh, let me see, Erika. I. Sería, there are. Okay, there are. No, we don't have. No tenemos there are. No tenemos there are. Quiero ver entonces. Tenemos there aren't. Ah, there aren't. Any. Any carrots. Mm -hmm. Any carrots in the basket? The basket. In the basket. Okay. Basket. J. Vamos a ver quién se cae con J. El equipo. Quiero ver qué equipo está aquí. Okay, empezamos de nuevo con Carlos. Carlos. Okay. J. Uh -huh, J. K. K. Okay. There isn't any carrot in the basket. Okay, there isn't any carrot in the basket. Okay, K. Uh, are there any carrots in the basket? Okay, are no, there... there aren't. Any carrots in a basket? Some, some. No, there aren't. This are way. there some? Sí. Uh, ah, are there some? Me corrijo. Okay. Are, are there, there some carrots mm -hmm. in the basket? No, there aren't. Okay. L. Let me see. L. 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 J, ¿verdad? L, la L, aquí en la L vamos. Ah, oh, oh, la L. Eh. There are. Aquí siempre pierdo el lápiz. Son. Mm -hmm. Some, um, 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 is, is the five price? Can you bring the to me? to me? Can you bring them to me? Bring them. Acá, um, aquí donde está este verbo traer, puedes traer. Um, traerlas a quienes a ellas a las bees you bring them para traerlas a uh, I mí mean, bring them aquí podemos reducir todo esto solo mencionar el m si you bring them la pronunciación es them bring them o oh, bring them bring them listen bring them can you bring them them can you bring them to me and 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 bring them to me okay o oh, can you bring them to me Ok, uh, sigamos ahí con la siguiente, voluntarios, ahí para la siguiente, M, M. This is, uh, these are the last three. All the students went home. There are. There are. Any students in the classroom. Any students in the classroom? Okay. How about letter N? Volunteer. Okay. 
I. Okay. Is there a message? What do you mean? For me? No, there, there isn't. Is there a message? Okay, a message for message. me? No? There isn't. A message. A message. Message. Okay. Okay, why? Message. Yeah, message. Message. How about this one, guys? Okay. Why aren't there any cars in the parking lot? It's completely empty. Uh -huh. Why are there some cars in the parking lot? It's completely empty. Okay, so let's see. So let's check that. Oh, no seleccioné ese. No seleccioné nada. Ah, uh -uh. oh, that was my fault. Okay, so let's check that. You got a nine. Entonces obtuvimos un nueve. So let's check why. Vamos a ver por qué. Okay. Uh, quantifiers. Acá. Pusimos some. Y era N. Is there any cheese? Yes, there is, right? Um, okay. There is an. Mm. It was A. A. There is an a burger. There is an a burger. Ah, y por ese, ah, también, there is an aborger. Um, let me see, J, there is an. A carrot. This is a carrot. K, are there. Right. Hay una de las eh, reglas eh, con el uso del SOM. Hay una excepción con el uso del SOM. El SOM puede ser también utilizado en preguntas, pero cuando nosotros estamos ofreciendo algo a alguien o pidiendo algo, uh, pensando que la respuesta va a ser una respuesta positiva. Entonces ahí, ahí sería, are there, let's see. Entonces miren, entonces aquí, Pusimos son, pero era n. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el n, eh, básicamente estamos, eh, tenemos una posibilidad, preguntamos, pero mm, la respuesta usualmente es negativa. Entonces, si utilizan el son, um, there are some peas in the fridge, can you bring that to me? Dice, hay algunas, eh, ¿qué? Peas, uh, hay algunas peas in the fridge, can you bring that to me? Um, está hablando de forma positiva. Entonces, el SOM lo podemos utilizar cuando lo que, eh, la respuesta que esperamos es un sí. All the students were home. There aren't any students in the classroom. Is there a message for me? No, there isn't. Why are there any cars in the parking lot? It's completely empty. Ok. Y acá pues era any. any. Bueno, para la mayoría, any. Cuando se utiliza el SOM es cuando... Se espera de que haya una respuesta positiva. Y recuerden que es cuando están ofreciendo algo o lo que están pidiendo tiene alguna posibilidad de que sí se lo, se, la respuesta sea una respuesta positiva. Ok. Y el N, recuerden que por lo general lo utilizamos con eh, oraciones negativas y preguntas. Ok. Um, ok. Bueno. So we're going to stop in here. Nos vamos a ir quedando por acá. Solamente paso ahí la asistencia. But well done. Pero excelente, chicos. Lo han hecho muy bien. So it's not really easy to understand quantifiers. So los quantifiers sí eh, tienen a confundir. Así que, pero ustedes lo han hecho muy bien en la primera. So congratulations. Así que felicidades. Y nada más hacerles el recordatorio. No sé cuánto ya enviaron la documentación a, a la, la inglés corporativo nuevamente porque de eso depende de la apertura rápida para el próximo módulo por ahí les estaban dejando un enlace de, de encuesta también 
Y este, nada más solicitarles que se pongan al día con las actividades. Yo he estado revisando y pues y son algunos que nos hace falta de completar, por lo menos la semana 3, pero ya iban bien avanzados. Entonces nada más ponerse al día con la, alguna actividad de otra pendiente semana 3 y recuerden que ahorita ya estamos sobre la semana 4, solo nos quedan dos días, el día de mañana y lunes. Entonces, y, y ahí el lunes ya cerramos. Entonces, esta, para este fin de semana, traten de tener todo al 100% completo. O si hay preguntas, igual mándenme capturas para ir a ver. No sé si tienen preguntas, chicos, respecto a eso. De momento no. No, ok, bien. Eh, vamos a pasar a la asistencia. Amado Vidal Miranda Llanes. Ana Gloria Díaz Santos. Gracias, Vidal. Beatriz Susana Rodríguez. Y Ana Beatriz Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Thanks, Carmen María Santos. Thanks, Carmen. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Daisy Carolina Acevedo. Enli Yamilet Marquez Marquez. Present. Erika Lisset Ramírez Díaz. Thanks, Enli. Thanks, Erika. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Linda Esmeralda Cruz Aguilar. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Present. Thanks, Aide. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Thanks, Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Thanks, Katia. Nelson Atilio Ayala. Present. Sheila Abigail Alvarado López. Thanks, Nelson. Thanks, Sheila. Sofía Margarita Present. Torres Hernández. Sofía. Ah, thanks, Sofía. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Y Jacqueline Lisette Dera Ramos. Present. Okay, thanks guys. So that's all for today. We'll see you in our next class tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Recuerden que viernes, por favor, no falten porque uh, es muy importante para lograr por lo menos el 80% de asistencia. Okay. Thank you guys. Bye bye. Bye. See you next class.